我们只是合作关系。爷爷目前有一份家族遗产的股份，这个股份足可以影响到未来继承人到底是谁。只有我成家后才可以继承这份遗产。如果你能力超群，你会得到恒瑞珠宝的帮助。我还有事，如果你想好了，随时联系我。什么情况？这人家里怎么什么都没有啊？莫总，莫总，您是刚搬家吗？不好意思啊，没有给您准备礼物。我一直住在这儿。合同你看一眼。好，我们只是合作关系，不可以有婚姻之实。婚姻之实，你想的真美。希望莫总说到做到。合同你也签了，就不要一口一个莫总。那我怎么称呼你？你觉得呢？自己看看合同，倒数第二页，贝美。穆总，您放心，有需要的时候我会配合您的。今天让你来呢，就是让你认认家门，以后这里也是你的家了。同时，我也希望你的加入能让恒瑞珠宝注入让人耳目一新的设计理念。还有更为重要的一点，我希望合作期间，白小姐控制好自己的情感，不要对我有任何的非分之想。请莫总放心。郑总，出事了！慌慌张张的，像什么样子？什么事？白设计师的设计稿被说是抄袭了，网上都传开了。新闻发布会，你替我当着记者的面澄清一下今天的发布会到此结束，高总。郑怀臣，等待结束。好啊，白金丝，你这贱女人，今天我打死你！我弄死你，真的是弄死你，是弄死你。您怎么来了？宣布，白景色入驻恒瑞珠宝。从现在起，他就是我的人物。白玲玲抄袭我司设计师作品一事，我们一定会走法律程序。从今天起，恒瑞珠宝将停止与海天珠宝一切业务往来。
赶紧撒！只要你愿意回来，我马上就跟琳琳离婚。郑怀晨，郑怀晨，这狼心狗肺的东西，我白白跟了你这么长时间。姐，你听我跟你解释，是他，郑怀晨，他先勾引的我。谁勾引的谁？很重要的。姐，你打我吧，你怎么打我都不会还手的。姐，是你让我打的。小三，白小姐，走吧。跟您回家的，但是我得先回白家拿一趟东西。你缺什么东西？列一张单子给景向东就行。莫总，我必须回去。两个小时够吗？够。我先回公司，结束后打电话。你真的要离开这个家、啊？我离开这个家，不是正合了你们的心意吗？实在要走的话，那就在家里吃完饭再走吧。妈妈给我的娃娃呢？吃完饭再说。锦瑟。我知道妹妹辜负了你。他和郑怀晨的事，你早就知道了吧？锦瑟，千错万错都是我们的错。琳琳，来，给姐姐道歉。姐，我错了。你打也打了，骂也骂了，就原谅我吧。锦瑟。你看，妹妹也道歉了，你能不能念一下姐妹之情，放你妹妹一马？起诉是公司决定，我也无权干涉。你怎么这么不懂事儿啊？爸的话你就不听了？爸，我吃完了。我看我姐最近操劳过度，有些累了。这样吧，你先回去休息，我来照顾我姐。白景色，我还以为你多长记性，你不是喜欢偷拍吗？那我也让你尝尝被偷拍的滋味。
干什么？你知道我是谁吗？你谁呀、啊？我可是金家的。是谁会打你？没人啊！哎呦！你谁呀、啊、你？你怎么跑到我们家来了？莫总，白先生，这位姓靳的先生，严重践踏了我的底线，他动了我的人，我只能借用您的底线。给他立个规矩，白先生、白小姐，此行为已经构成了犯罪。若白景色小姐追究此事，你们知道什么后果吗？都让你不要再惹是生非了。我也没想到莫思年会来啊。这下麻烦了，你们的事儿先放一放呗，先送我上医院吧。莫总，怎么是你啊？怎么着？那你希望是那个姓靳的？喂，靳少爷吗？昨天晚上？昨天晚上你可把我累坏了。你放心吧，我对你没有兴趣。我只不过是昨天晚上鞭策了一下那个新进的，谢谢穆总，对不起，对不起有什么用？那你要不也穿？我,我衣服呢？你觉得呢？先跟我去民政局，领完证再去公司。哎，这怎么有个冰袋啊？
怎么什么都没有？那个网上手撕渣男和妹妹的设计师，今天入职啊？不是吧？今天就是吧？哎，还挺漂亮的呢。我跟你们说，之前白琳琳，她的设计稿都是抄袭这个人的，而且据说真的，莫总亲自宣布她进入恒瑞集团的。还有这种事情是我没有想到的。有时间在这儿讨论别人，不如把精力放在自己作品上。毕竟在恒瑞，我们只看实力。嗯，那是当然了。他要是能有小西姐一半的实力，也不至于被埋没那么久，对不对？景色才不是那种只会靠炒作上位的人呢。多谢大家关心，我会用我的作品说话。哎、大家好，我是新来的设计师，白景色。白设计师你好，我是恒瑞珠宝设计总监冯小西，希望你在未来的日子能用实力回馈莫总，回馈公司。您好，冯总监。难道他身上的味道？能治疗我的失眠。卧室做什么？这是我家，我想干什么就干什么。那你拿我睡衣干什么？我看它挺好看的，我看看什么牌子不行吗？你手里拿的是什么？你你拿这个干什么？用完了，我用一下你的怎么了？你也用脱毛膏？我明白了，你早说嘛！我都懂，这蕾丝睡衣，我的太小，你穿不了。我下次给你买大的。我说，你怎么这么着急结婚？不是你别误会啊，我是正经。哎呀，我都懂。行，既然你都懂，那我就跟你坦诚相见。从今天起，你跟我一起睡。啊